ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് കൈറ്റ് വിക്ട് സർ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻസുമാണ് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡുകൾ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശക്തി കുറഞ്ഞ ആസിഡുകളാണ് ഇവ ഓർഗാനിക് ആസിഡുകളാണ് പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയേറെ ആസിഡുകളാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് മുതലായവ ഇവ മിനറൽ ആസിഡുകളാണ് രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റിനോട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അത് ആസിഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എയിം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആസിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡോ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡോ ഏത് ആസിഡ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ടേക്ക് സം വാട്ടർ ഇൻ എ ബീക്കർ ടേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇൻ ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് ആഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ബീക്കർ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ടേക്ക് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ഡിപ്പ് ഇൻ ആസിഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഡൈലൂട്ട് ആസിഡ് ടേൺസ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ഇപ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ആസിഡ് ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൾ ആസിഡ് ഏത് ആസിഡും ആയിക്കോട്ടെ അത് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ചുവപ്പ് കളറിലേക്ക് മാറ്റും ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആസിഡ് ആണോ ലൈനി എന്നറിയാൻ സാമഗ്രികൾ എന്താണ് വെള്ളം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പരീക്ഷണ രീതി എന്താണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുക്കുക ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഡ്രോപ്പറിൽ ഡ്രോപ്പറിൽ നിന്നാണ് ഡ്രോപ്പറിൽ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡിൽ മുക്കുക നിരീക്ഷണം എന്താണെന്ന് ഏർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ചുവപ്പ് നിറമാക്കുന്നു നിഗമനം എന്താണ് ആസിഡുകൾ നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ചുവപ്പ് നിറമാക്കുന്നു അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വന്നത് എയിം എന്താണ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ്സ് വിത്ത് മെറ്റൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് മെഗ്നീഷ്യം റിബണും ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും പ്രൊസീജിയർ ടേക്ക് എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ആഡ് പീസസ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം നൗ ആഡ് ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കവർ ദി മൗത്ത് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വിത്ത് തമ്പ് തമ്പോ ഫിംഗറോ ഇത് ും ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വായ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യും പുട്ടി ബലൂൺ ഓൺ ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആഫ്റ്റർ റിമൂവിംഗ് യുവർ തമ്പ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സ്മോൾ ബബിൾസ് ഫ്യൂമിംഗ് അപ്പ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഗ്യാസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദാറ്റ് ദ ബലൂൺ ഈസ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആൻഡ് വൈൽ ബ്രിങ്ങിങ് എ മാച്ച് സ്റ്റിക് അബൌ ദ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ മൗത്ത് ഇറ്റ് ബേൺസ് വിത്ത് എ സൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ചെറിയ കുമിളകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ബലൂൺ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബലൂൺ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വീർക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ ഒരു കത്തിച്ച് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ആ ബലൂണിൻ്റെ വായ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അതൊരു ശബ്ദത്തോടു കൂടി കത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആസിഡുകൾ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ത് കണ്ടെത്താൻ സാമഗ്രികൾ വേണ്ടത് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് തീപ്പെട്ടി മെഗ്നീഷ്യം പരീക്ഷണ രീതി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കാൽ ഭാഗം നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കുക മെഗ്നീഷ്യം കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുക ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായ വിരൽ വിരൽ കൊണ്ട് അടച്ചു പിടിക്കുക വിരൽ മാറ്റിയ ശേഷം ഒരു ബലൂൺ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് മേൽ ഇടുക കത്തുന്ന തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കാണിക്കുക നിരീക്ഷണം എന്താണ് ബലൂൺ വീർക്കുന്നു ചെറിയ ശബ്ദത്തോടെ തീ കത്തുന്നു നിഗമനം ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാവുന്നു ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്ന വാതകമാണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് സിങ്കും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും പ്രൊസീജിയർ പുട്ട് ദ സിങ്ക് ഇൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആറ്റ് ദ ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് നൗ കവർ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പുട്ട് എ ബലൂൺ ഓൺ ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് എ ഗ്യാസ് ഇസ് ബബ്ലിംഗ് അപ്പ് എ
അപ്പോൾ നിഗമനം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാകുന്നു ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്ന വാതകമാണ് ആസിഡ് ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈസ് എൻ അലുമിനിയം വെസിലോറൻ എത്തൺ പോത്ത് മോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് കറി കണ്ടെയ്നിങ് ബട്ടർ മിൽക്ക് വൈ മോര് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കറികൾ പാകം ചെയ്യാൻ അലുമിനിയം പാത്രമാണോ മൺപാത്രമാണോ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഏത് പാത്രമാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എപ്പോഴും മൺപാത്രമാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം കാരണം എന്താണ് അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ മോര് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡും ഈ അലുമിനിയം പാത്രം കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമല്ലാത്ത ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അലുമിനിയം റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഏത് ആക്സിഡാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് സോ ദ യൂസ് ഓഫ് സച്ച് യൂട്ടൻസിൽ ഈസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ സച്ച് ആസ് യോഗേർഡ് ആസിഡ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം അലുമിനിയം മോരുമായി ചേരുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ മോരിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് അതിനാൽ മൺപാത്രമാണ് മോര് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കറികൾ പാകം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ആസിഡ്സ് ഇൻ ലബോറട്ടറി വൈ ആസിഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങൾക്ക് ലോഹ അടപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ആസിഡ് ഇസ് ഹൈലി കൊറോസീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് എ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ കൊറോഷൻ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ്രവിക്കാൻ കാരണ കാരണമാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിൻ്റെ മൂടിയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മെറ്റലുമായി ഈ ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും ആ മെറ്റൽ ദ്രവിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ആസിഡ് ലോഹങ്ങളുമായി പ്രതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ അടപ്പ് നശിച്ചു പോകും അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്ന് തന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന